Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。从王子变青蛙到命中注定我爱你，再到恶作剧之吻，这些经典的台湾偶像剧不仅标志了一个时代的印记，更是很多人的童年回忆。而这些偶像剧中的男主也令人印象深刻。如今距离台湾偶像剧元年已经过去了整整二十年，承包当年爆款偶像剧的男主角们现状如何呢？今天咱们就一起来看看吧。最近霸占了很多人热搜屏的事儿，就是明道怒骂小演员了。视频画面中的明道面对一脸天真笑容的小女孩，一瞬间怒从沙发上站起来，对着笑盈盈的小女孩就爆了粗口，拂袖离去。事件演变到现在，随着舆论哗然，明道回应小演员妈妈道歉，大家已经逐渐清晰了事情的脉络。小演员确实干扰了拍摄进度，明道反应过激，无可厚非，还有人替他解释，说他不是脾气太差，而是真的太惨了。昔日台偶剧的超级男神，现在已经很多年时间拍不到男一号，甚至沦落到在很多剧中也男配角。当年那一部《王子变青蛙》可以说是火遍了大江南北。明道在《王子变青蛙》里演的单俊浩，无论是体态还是气场，足够秒杀如今很多霸道总裁，一出场就自动响起了 BGM。现实中的明道过的却不是王子的生活，而这一切都源于他的独鬼亲哥。明道的哥哥因无力还债，搞得家破人亡。这件事儿让明道大为心痛和震惊，最后的六百万债务也担到了明道的头上。这几年，明道的演艺之路发展的也并不顺利。先是参加演员请就位，说自己已经一年多无戏可拍；后来参加综艺《追光吧哥哥》，被吐槽油腻，只能通过为张庭的个人品牌站台，现身直播间来增加曝光。可明道并没有我们想象中那么落魄，虽然很少拍戏，但他有自己的公司，旗下还有不少艺人。像这两年开始崭露头角的徐开骋，就是他公司的艺人。生活中，明道是有妻儿老小的幸福男人，而在保养这一块，他同样有一套。如今四十多岁，跟当年出道的时候没有什么区别。提到了明道，那么接下来肯定是阮经天了。两人因长相酷似而一度被观众混淆。阮经天零八年曾凭借《命中注定我爱你》这部剧创造了台湾偶像剧史上最高纪录。零九年他乘胜追击，出演电影《猛侠》，一跃成为金马影帝。后来他搭档的都是成龙、杨幂、邓超、舒淇这些一线大腕，赚得了满满的关注度。进军内地后，他又和杨幂合作了《扶摇》，与宋祖儿的《舌尖上的心跳》正在热播。去年下半年，他在拍摄新电影《新秩序》，状态看起来很好，一点儿也不像快四十的人。可以说他的资源一直很不错，不过比起他的作品，他的感情生活似乎更精彩。在前女友许云宁结婚不久，他又在社交平台上官宣了新女友。在台湾偶像剧的全盛时期，林志颖也拍过不少台偶剧，其中《放羊的星星》和《彩虹甜心》都是为人熟知的作品。不过林志颖后来的操作却令人大跌眼镜。借着和郭德纲对比这样的热度和不老男神的噱头，林志颖卖起了假的保健药，不仅男神形象崩塌，还一夜之间掉粉六百万。后来有了孩子，林志颖逐渐把重心放在家庭上，基本不再拍戏。直到参加综艺《爸爸去哪儿》，才与儿子的温情互动中翻红了一阵。尽管他现在很少出来演戏了，但是偶尔还会在社交平台上看到他的动态。吴尊当年的偶像剧也不少，从《终极一班》到《东方朱丽叶》，再到后来的《公主小妹》，吴尊几乎成了偶像剧专业户。许多人对他的印象都还停留在《公主小妹》中的男风景一角。一四年带子女参加《爸爸去哪儿》翻红，但在影视作品方面始终都没有掀起多大的水花。可能是偶像剧出身限制了他的演艺事业发展吧。虽然近几年没有什么作品产出，不过看他和一些九零后小鲜肉们的合照，颜值依旧能打。曾经占据台偶半壁江山的李威廉主演的《绿光森林》《放羊的星星》等都曾名噪一时。如今他已经是一个六岁小女孩的爸爸了。去年六月份，他还晒出了一组给八十一岁母亲庆生的照片，祖孙三代罕见同框。从照片中可见，他驻颜有数，还是记忆中的样子。同样驻颜有数的还有贺军翔，他出道就和林依晨合作《爱情合约》，还搭档了王心凌主演《爱上扎美乐》。他在和杨丞琳主演的《恶魔在身边》中饰演的阿某，至今都是偶像剧男神天花板。没想到在新剧《赖猫的狮子倒影》中，竟然再次捕捉到了贺军翔的身影。这真是一个奔四老男孩该有的状态。什么中年男子的油腻感，在他身上根本就是无稽之谈。当其他中年男神开始逐步向医美感走偏的时候，贺军翔却帅出了新的男人味儿。微笑王子张栋梁就没有这么幸运了，在最当红的时候患上了抑郁症，选择退圈。这也是为什么在微笑 Pasta 之后，观众很长一段时间看不到张栋梁的原因。
可见娱乐圈发展日新月异。等到再复出时，已经今非昔比。他主演的《无敌山宝妹》《女王不下班》《一千个晚安》相继扑街。从近照来看，身材暴瘦，颜值崩塌，男神早已不复当年。因为《恶作剧之吻》中的江直树一角走红的郑元畅，也是那个年代名副其实的偶像剧王子。二零零年左右，郑元畅开始逐渐尝试转型，还参演了一些悬疑剧，但似乎都不太成功。最近的一部剧是和蒋欣主演的《情深缘起》，但这部剧当时也是基本破了街。参加《我是女演员》更是暴露了郑元畅的古装短板和业务能力拉垮。无戏可拍的郑元畅开始把目光转向美食综艺。《郑元畅之不专业厨房》第二季，在节目中，郑元畅成了一个话痨，聊了一个半小时都还没开始做菜。看来本人还挺健谈的。不过，成也江直树，败也江直树。除了江直树以外，郑元畅几乎没有非常出圈的非偶像剧作品了。相比于郑元畅，陈柏霖要好很多。他主演的偶像剧《极速青春》《我可能不会爱你》等反响都不错。从近年的影视业来看，陈柏霖几乎都有作品产出。二零一零年，他还成立了自己的服装品牌。看来在商业运营方面也没落得下，算是这几位泰欧王子中混得还不错的了。F 四也是一代人的记忆，单飞后他们开启了自己的演艺之路。言承旭直到四十加依然坚挺着。二零零八年他搭档吴尊等主演了《篮球火》，二零零九年他搭档关羽主演了《星星的泪光》。这个时候他的身价一路看涨，据说拍《星星》的时候片酬已达两万美元一集。从二零一一年起他北上捞金，主演了《我的灿烂人生》《恋恋不忘》。最佳前男友因为爱等多部偶像剧，他的产量不高，但塑造角色非常专一，清一色的霸道总裁。虽然演技一直存在争议，四十多了一直不转型也让观众痛心疾首，但不得不说他的保养确实还是不错的。参加《冰晶斩棘》的哥哥状态很好，身材颜值都没崩塌。周渝民是 F 四里年龄最小的一个，出演《花再来》的时候他才十九岁。他也是公认的四个男生里颜值最高的一个。到背后，他主演了《美味关系》《这里发现爱》等偶像剧之后，就开始突破自己，参演了《痞子英雄》《忠烈养家将》等作品，挑战过糙汉子、古装美男子等各种各样的形象。不过，爱豆出身的艺人转型是非常难的。尽管周渝民多年来一直尝试做不同的自己，但收效甚微。这几年他的作品抨击声都很大。像《烈火如歌》《大宋宫词》等，尤其是近几年他在内地拍剧，面临着一个演技水土不服的问题，与剧中其他演员的演技似乎有弊。不过在事业上没有大放异彩的他，私下生活却非常幸福，娶了娇妻，生了女儿，自己在投资理财这一块做的也不错，是一个隐形的富豪。在颜值方面，他属于瘦了半辈子，在逆局中现身，眉宇间竟然有些梁朝伟的影子。F 四的成员中，论唱跳能力，吴建豪最能打。他的音域宽，舞跳的也不错。多年来一直坚持健身的他，随便在舞台上一露就是一身腱子肉。而他除了唱跳实力被低估外，演技也一直被忽视。早年他多在《下一站幸福》《拜金女王》这些偶像剧里打转，后来尝试过出演《三国志之剑龙卸甲》《功夫厨神》《叶问》这些动作喜剧电影转型，表现其实还不错。但是美剧的高度实在太高了 ，F 四后续不管怎么发展，想超越自己都非常难。与另外三人相比，朱孝天的发展显得比较暗淡。其实他的开局还不错，在凭借《流星花园》配角西门走红之后，柴智屏用了流星的原班人马给他打造了一部《天空之城》，女主角是后来红极一时的李冰冰。可惜这部剧没有扑腾出什么水花，她的身材管理不太在线，不到三十就开始发福。二零零七年，一个楚留香直接丑到了观众，加上她当时在采访中口无遮拦吐槽中国观众是她的噩梦，口碑更是跌到了谷底。在这之后，他的事业就一直不温不火。近两年上节目，他自嘲结婚都请不到人。随着年纪的增长，他的身材愈发不可控制，时常在媒体的镜头下神似高晓松。不少人说他变成了中年油腻大叔。据说他发胖是因为生病吃药导致的。当 idol 出身没有转型成功的艺人，一旦身材崩了，无异于自断演艺生涯。这几年已经鲜少看到他的影视作品了。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。你还想看哪些台湾男神？欢迎在评论区留言讨论哦。